السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈی بھی اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے دیٹ از سگنیفیکینس آف سیکنڈری گروتھ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو وٹ از سیکنڈری گروتھ سگنیفیکینس آف سیکنڈری گروتھ ناؤ وٹ از سیکنڈری گروتھ There are two types of growth in plant. One is known as primary growth, the other one is known as secondary growth. So primary growth kya hoti hai? The increase in the length of plant is known as primary growth. Sabse pehle plant apne length mein increase karta hai. Thik hai? To jab uski shoots, uski branches, jab uska stem elongate karta hai, that is known as primary growth. So what is secondary growth? Basically, increase in the growth. Agar wo apne width mein इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज इन ग्रिथ ड्यू टू वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम कोर कैम्बियम दिस इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है अगर प्लांट चौड़ा हो रहा है उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है उस थिकनेस में इजाफे को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं इंक्रीज इन ग्रिथ ड्यू टू वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम बट इज ग्रिथ विथ उसकी उसकी चुड़ाई उसकी थिकनेस क्लियर्स तो सेकेंडरी ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स स्पेशली अगर आप एडल्ट प्लांट्स की बात करते हो लाइक ट्रीज श्रब्स तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके अब सेकेंडरी ग्रोथ में दे रहा है टू मेन थिंग्स वन इज़ वेस्कुलर कैम्बियम द अदर वन इज कोर कैम्बियम तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम किस कहाँ पर होता है ओके इन स्टेम यू नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेन सेल्स विच आर very important for the sport and for the transport of water and food that is xylem and phloem so inner side pe aapke paas kya hota hai xylem yahan par sab xylem ke cell honge aur outer side pe aapke paas hoga phloem ab the space between the xylem and phloem is occupied by the एक्टिवली पोर्शन ऑफ सेल एक्टिवली डिवाइडिंग पोर्शन ऑफ सेल दिस पोर्शन ऑफ सेल इज नॉन एज वेस्कुलर कैम्बियम क्लियर यहाँ पर क्या बनेगा ये आपका ये वाला जो पोर्शन है दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम ओके अब जब वेस्कुलर कैम्बियम बन गया ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं मीन्स टू से बहुत ज़्यादा डिवीजन शो कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे दिस गिव राइज टू द सेकेंडरी जायलम एंड सेकेंडरी फ्लोइ वेस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम और उसकी आउटर साइड पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोइ क्लियर सबसे पहले होगा क्या जो जाइलम और फ्लोइम के दरमियान पोर्शन है जो रीजन है जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होगी विद एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं दैट पोर्शन इज नॉन एज वेस्कुलर कैम्बियम अब ये वेस्कुलर कैम्बियम फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोइम तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम क्या करेंगे प्लांट की विथ को इंक्रीज करेंगे क्लियर ओके अब अगर हम बात करें ओवर अ ईयर्स ऑफ अ टाइम सालों के साल क्या होता जाता है दिस वेस्कुलर कैम्बियन गिव एन अदर लेयर ऑफ सेकेंडरी जालम एंड सेकेंडरी फ्लोएम नेक्स्ट लेयर बनती जाती है बनती जाती है और ये लेयर्स अगर हम प्लांट के स्टेम में देखें तो जो प्लांट की वुड है जो उसका वुड ट्रंक है उसमें आपको एज आ रिंग शो होंगे ओके okay, और जो एक रिंग है देट इज़ फॉर्मड इन वन ईयर एक रिंग कितने साल में बनता है एक साल में बनता है तो अगर जब आप दरख्त काटते हैं दैट्स मीन यू कैन कैलकुलेट इट्स एज आप उसकी एज निकाल सकते हो बाय काउंटिंग देयर रिंग्स एक साल में एक रिंग बन रहा है तो अगर पांच रिंग है दैट्स मीन उस ट्री की उस प्लांट की उस श्रब की एज कितनी है फाइव ईयर्स है नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी जाइलम की ओके सो इस सेकेंडरी जाइलम का रोल क्या है सेकेंडरी जाइलम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एट द सेम टाइम ये वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है बट होता क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं तो ये सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं ये वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते तो जब ये वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते तो फिर उस पोर्शन को हम वुड के क्या बोलते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं हार्ट वुड क्या बोलते हैं हार्ट 
अगर सपोज दिस इज ओवर ट्रंक दिस इज ओवर स्टेम्स पोर्शन तो जो उसमें अंदर वाला पोर्शन है विच इज इन एक्टिव पोर्शन जो आपका यहाँ पर इसको अगर मैं शो करूँ द इन एक्टिव पोर्शन इज नोन एज हार्ट फूड जो कि वाटर को कंडक्ट नहीं कर रहा दिस इज हार्ट फूड और वो पोर्शन जो कि वाटर को कंडक्ट कर रहा है दैट पोर्शन इज नोन एज सैप फूड उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं सैप फूड क्लियर सो दो तरह की वुड्स हो वुड हो गई एक होगी सैप वुड वट इज सैप वुड वो वुड जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर द नेक्स्ट वुड इज नॉन एज जो इनर साइड पे वुड है जो आपकी दैट इज हार्ड वुड और वो इनएक्टिव पोर्शन है वो टोटली तौर पे डेड हो चुकी है इसके अलावा अगर हम एक और फंक्शन देखें कैम्बियम का तो दैट इज कैलिस नाउ वट इज कैलिस कैलिस क्या होता है अगर प्लांट सेल्स को कोई डैमेज हुआ है उसके ऊपर कोई इंजरी हो गई है या कोई वाउंड आया है तो वहाँ पर क्या होगा वुड के टिश्यूज पेन काइमेटिस सेल्स वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे ओके एन अदर फंक्शन इज कैलिस नाउ व्हाट इज कैलिस कैलिस क्या होता है जब भी किसी प्लांट के स्टेम उसको कोई इंजरी हो गई है ठीक है वहाँ पर कोई वाउंड हो गया है तो वहाँ पर क्या होगा पेन काइमेटिस सेल्स जो होंगे ठीक है पेरेंटाइमेटिस सेल्स क्या होंगे उस इंजरी वाली साइड पर आना स्टार्ट हो के उसको क्या कर देंगे उस पोर्शन को हील कर देंगे सो दिस हीलिंग पोर्शन इज नॉन एज कैलिस इसके अलावा कैलिस का एक और काम है कि अगर आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा रहे हो दैट्स मीन अगर आप ग्राफ्टिंग और बडिंग करवा रहे हो तो उसमें कैलिस क्या करता है ब्रांचेस को डिफरेंट ब्रांचेस को यूनाइट करने में हेल्प करता है सो so, कैलिस के दो फंक्शन है एक तो ये कि वो जो इंजरी वाला पोर्शन है हीलिंग पोर्शन है सेकेंड ये क्या करता है ग्राफ्टिंग और बडिंग के दौरान ब्रांचेस को यूनाइट करने में हेल्प करता है सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ